Mungu akupe nguvu ya kustahimili, sawa? Zipe nguvu, zitie tu nguvu. Mungu akupe nguvu ya kustahimili. Sawa. Gai, hebu muulize kama amekuta amekula kitu haki since morning. Na umekula kitu kutoka morning? Unajua ndo kitu haitaitwa tumbo. Walimwambia ni nini after kumpima? Azina shida wamekuambia ni gani hawa? Hawa <laughs> jalipima. Ana nyumba kwa tuwe nukuku ya tike jeta kesho mtoki. Jeta nyumba jeta nyumba kupika kiyo bosi wangwa ya jeta mamboza mwini ya chasa kiyo mkuni wae. Amekata. Amekata kukulete. Agency. Ebu muulizie mambo na agency. What about the agency yaki woye? Agent wako alikuwa madam mama? Mfiza. Mwa ito tuiza. Hmm? Alikuwa ito tuiza. Hmm? Alikuwa ito tuiza. Wa Kenya. Na kwani alikuwa anachapwa? Kwani walikuwa wanamwaraz au maboss? Hebu muulize tusikie. Wewe? Na huku walikuwa wanakuharas. Okay. Huku like huku kwenye ulikuwa unafanya? Eh, uh, yani nilikuwa nafika tu nafika tu bure. Ati kukufika? Kofi, unafika tu nafika kofi mama. Anakupika kofi kwa nini? Asijui, anisijui nikaofungua. Jesus. We? Yaani walikuwa wanampiga. Okay, yaliambia anje ndama aliambia nani na ni action gani waliteke? Na. After kukupiga, ulise uliambia mtu. Mm. Mtu hanya mazaki by the way. Beta ugesema kwa grupu yako ama uambie agent wako. Do you never know? kama hii shida yote ilianza hapo. Ah, ilikuwa ishani. Mungu akuponye. Hakuna linalo hakuna je, kitu ambacho kinashidaga Mungu. Mm. Iwe ni magonjwa iwe ni nini. Hakuna kitu ina, inaweza shida Mungu. Oh, na muulize agent yako, agent yake ilikuwa inaitwa aje tena. Muulize saa hii. Sawa? Sawa. Ati agency yako umesema inaitwa? Ile Glenite. Glenite. Okay. Eh, muulize iko wapi hiyo agents yenyewe? Lazima tutawa expose vi proper. Muulize iko wapi? Iko wapi? Mtu wangu msako. Pipeline. Au mwalimu msako town. Okay. Mwalimu msako town. Na hizo mandizi zimetoka wapi? Ama ni boss amemletea ama amepewa huko OC. Hebu muulize. Na hizi madizi nani yalikuletea? Ah, si wasi. So, so hizi chakula tu utakula, supu utakunywa, supu iko soft. Nilipika vile utaweza kunywa, ni sawa? Yaani ni supu niliweka kama tu Kenya. Mimi vile tu aliniambia nilijua tu ni ya Kenya. Like uga. Nikaweka like eh? <laughs> Tulia ya tu mama itapona Itakuwa sawa <laughs> Ni kufura inafura ama ni nini Minafura laki na uma Ya chini ama ya ju Kote <laughs> Zipe guvu, zipe tu guvu.
hello guys uh, so guys we just to mempoteza demo anaitwa purity peace ni wakisi nyambong nyabonke alikuwa anafanya kazi Saudi Arabia alikuwa hospitali na dear agent please kama mtaweza kadama aki ama mkenya akikupigia simu akwambie ni mgonja tafadhali fanya chini juu uone kama amepelekwa hospitali mzuri guys sio shida inatoa wa Kenya ni shida inatoa wa Kenya Kenya kwenda kutafutia familia yao kwenda kutafutia watu wao hmm? guys purity peace anarudi Kenya akiwa kwa ma, kwa casket alienda akiwa mzima alikuwa hospitali ya Saudi Arabia and your man anawaambianga guys you have the right kama unasikia wewe ni mgonjwa na unaona kwa kweli huendelei vizuri ukiwa kwa hizo hospitali za Waarabu tafadhali hata kama utakuja kwa social media utulilie tukutumie ticket do it please kwa sababu wakati ambao uko Kenya unapelekangwa hospitali tofauti tofauti watu wako wanakujanga kukuangalia vile unakaa huyu ni purity purity ameacha mtoto wake sahi you can feel hata kama kifo ni ya kila mtu hata kama alikuwa hospitali maybe hakukuwa ezin hakukuwa anaondoliwa the right way unasikia akisema vizuri hakupimwa lakini yako hapo hospital please ladies and gentlemen kama saa hii unasikia mahali afadhali urudi Kenya ukuje uende hospitali hapa inauma sana wakati ambao tunaona wa Kenya wetu wakirudi wakiwa kwa casket walienda wakiwa wazima jutu ya maagent ndio maana unaona guys nikienda mpaka kwa maofisi najaribu kuongea na maagent wengine hata wataki kusikiza kesi ya Gladys huanjiku nganga ako ICU bado ako Saudi Arabia tumengangana mpaka Angela wa human right amengangana na huyo agent I know Angent has the power to bring Kenyan from Saudi Arabia from anywhere back to Kenya. Lakini wengi wao some of the Angent ni kama wanafurahi yanga wakati ambao wanaona mkenya akirudi na casket. Nafikiria wazazi wana wanasikia ngaje wale watu wenye wanafanya kazi kule Gulf wameacha watoto wao Kenya. Wameacha familia yao Kenya. Hmm? Wakati ambao unapigia agent, imagine mpaka agent anatusi watu wengine, watu wakubwa hata. Muliona hiyo vile tulienda kwa ofisi. Ofisi ya PGG yenye iko information house opposite ya Fia Center 50th floor. Huyo agent, mama ya Gladys ni mama mzee. Mama ya Gladys ameshikwa na pressure, ameshikwa na hypertension. Tangu Gladys aende Saudi Arabia 2019, alitumanga pesa once akagonjeka akapelekwa hospitali. Hako ICU mtoto wa wenyewe. Aunt enda amemkatalia. Hmm? Mnataka maiti ngapi? Yaani mnafurahia mkiona maiti zikirudi Kenya, nyinyi mkiendelea na kuzunguka na viti. Anasema agent wake anaitwa Triza. Sijui ofisi yao iko wakul... sijui ni wakulima house. I don't know. Mwasori, mwalimu sa... mwalimu sako iko mwalimu sako town. Sijajua hapo ni wapi. As we speak right now, mwili wa Midred Busolo Mwarabu amekatalia. Bado Mildred Busolo ako Saudi Arabia. Mwili wake umekaa karibu miezi mbili. Agent alikuwa anadanganya ni yeye alijinyonga only to find that alichapwa juu ya kuitisha salari yake. 
Jamani tunaelekea wapi? Mm? Muliona ule mwingine mwenye nilimwekea. Alipelekwa uh, pareshe na katolewa kidini. Unatoka Kenya kama una mashida imagine. Unarudi Kenya ukiwa na mashida shida ya kidini. Unaenda unatolewa kidini yako kama wazazi ya wajui, kama we mwenyewe ujui kama unatolewa. Muniambia tunaelekea wapi wa Kenya. Hmm? I feel so bad. I feel so bad, Aki. The rate at which tunapoteza wa Kenya wetu, I don't know why. Kila saa ni Saudi Arabia. Each and every time unasikia tu Saudi Arabia, Saudi Arabia. Saa hii, Mildred ako Saudi Arabia, mwili wake ujawai fika huku. Hmm? Mwili ujawai fika huku. <coughs> Sasa tutafanya nini? Na, ni, na nini watu, mwana shindaga kupiga simu, unapiga simu za nini? <coughs> ha? Purity Peace hameacha mtoto wake. Alikuwa na, mara ina, ya anasema ni tumbo ilikuwa inafura alafu inauma. Ameacha mtoto. Hmm? Mimi hata sijutra. Unafikiria wazazi wanasikia ngaache. Wakati ambao mtoto wao wanaenda Saudi Arabia akiwa mzima. Anafanyiwa medical kadhaa, anapatikana akiwa medically fit. Alafu unapigiwa simu unaambiwa, yaani mtoto wako amepotelea Saudi Arabia. It is very painful. Just because ancient are not following. Kama huyo ancient, wangesha alipa ticket. Unaona kama purity ange kufia Saudi Arabia, mtoto alikuwa na umwa. I'm not happy, guys. Tunapoteza tu wa Kenya wengi, juu wa ma ancient. They are not taking their responsibility. They are just after money. Nanti unaona kila saa, wanapeleka watu, watu, wanalipu wa pesa mingi, lakini ya ziwa sahidi. Kwa sababu wazazi wengine wanalia machozi hivi. I remember 2020, the case of Rachel, mwenye mamake aliambiwa amekufia Saudi Arabia na ye ya kakufa. Imagine. Tunaelekea wapi, guys. Hmm? Tunapaswa kuanika zi, hile ofisi yenye unadhani haiko genuine. Please, expose that office so that people will not use the same office. Wengine hata maanje ndi wanafanya human trafficking. How comes? Mkenya anaenda Saudi Arabia lafu anaenda anafanyua operation kidini yake inatolewa. Na alienda na kidini zote mbili. Na siya ti uyo mtoto wa mwarabu wenye wanasema alie kwa kidini. Maybe hata wa akwe kwa. Maybe hiyo ni biyashara yenye wanafanyanga. Wana recruit mu mfanyikazi wanaenda wanamtoa kidini. Mimi I've been hiding about this story, lakini sijawai ongelelea mambo ya kidney. Niliongea tu vile nimetumiwa evidence. Mtu ananiambia, this is the, the what they did to me, na nikawaekea mpaka evidence. Mtu ametolewa kidney, na ajui, na kuwa meambiwa. Guys, let the soul of purity rest in peace. Yani guys, najua you will never ever feel it. But ile siku utapoteza mtu wako wakaribu, ndiyo uyo mtu hata wai yonekana tena imagine guys. Uyo mtu itakua inasemekana ali kufianga Saudi Arabia. The pain of the parents, the pain of the kid. Uyo mtoto wa purity atakua naambiwa aje. Dear ancient, please stop doing this to us. Please, we beg you. Please. 